。校园各个站上四星斗灵的消息传出来后，这个月加入我们盘门的学员越来越多。还好校园进塔之前帮盘门炼药攒了不少火能，不然根本不够用啊。薛仁师姐啊，那个林燕又来找头了。那家伙这一个月多来多少趟了？都说了，等萧炎回来会通知他。这林燕毕竟是强榜高手，并且没有加入任何一方势力，多个朋友也没什么坏处。哎哎哎哎哎盘门竟然敢卖假药，我白帮的弟兄吃了一点效果都没有。今天必须给我一个解释，不然的话，你必须口喷人。我看你们就是来捣乱的，是来捣乱又怎么样？弟兄们。把这铺子给我砸了！好、啊，头儿回来了。夏、啊、云哥哥，头儿，有个叫林燕的家伙，这个月找了你好几次，今日也来了。嗯，知道了。哎，将近一个月没见到头儿了。他的实力貌似精进不少啊！看来我们盘门很快就能出现斗灵强者了。夏云哥哥，你回来了。这个月辛苦你了。你这小子终于回来了！你给我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快快快，再给我一些。急什么？一两天不驱毒又死不了。你你。这两种丹药是我在炼器塔闭关期间炼制的，再使用一个月，想必你体内的火毒便能彻底驱逐了。你也太急了吧，熏儿，盘门最近怎么样？你不在的这段时间，盘门一切都挺好的。本来在你闭关的前一两天，还有盘门成员在外被白帮刁难。不过后来，托你在炼器塔中的威风，他们现在可不敢太过放肆。哦，没想到杀鸡儆猴，竟还有这般好处。的确是有好处，可坏处也不小。怎么说？雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴。哎。恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的烈山枪。霸枪柳琴，你也别担心，那家伙现在可没空给柳飞出头。再有半年多时间，便是五年一届的内院大赛，他呀，正在没日没夜的闭关修炼呢。不过，大赛结束后，他会不会找你麻烦？那就不好说了。内院大赛，我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关，是强榜高手间的比赛。若是能在比赛中进入前十，便有资格成为长老备选人，还能获得一次进入天焚炼器塔第八层的机会，接受星火本源断体。星火本源，本源，难道是？陨落星年的本体，泰山，杰人泰山
发疯。现在就把青木仙藤给了我，就不怕我给的丹药，并不能彻底将你治好。哼，这么大的盘门，我还怕你跑了？我们之间虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能抵消的。日后若是柳青找你麻烦，派人通知我。告辞。这家伙虽然脾气暴躁，可也不失为可交之人。他们打开了丹药销售的局面，也算逐步进入正轨了。之前答应给兄弟们的奖励，可以安排下去了。桃儿，好了，好事了。出什么事了？白，白帮他们，他们无限盘门销售假药，打伤了我们的人，还砸了我们的摊位。什么？哼，白帮竟敢这般嚣张！真当我们盘门好欺负不成？白帮，这帮混蛋果然不敢消停。头儿，阿泰和其他几个兄弟还在他们手里呢。大家跟我去救人。嗯、白山，你，给我滚远点，别乱动。哼、嗯嗯，不好了，老大，让一让。不好了，萧萧炎带着盘门盘门的人杀过来了。哼，慌什么？这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头，自讨苦吃。嘿嘿，一个斗灵强者都没有的盘门，也想和我们白帮争斗？白山，你等着，头一定不会放过你们的。哼，倒是怕他不来。头来了，萧炎。萧炎，你带这么多人前来，是送什么来讨打的？白城，我盘门未曾招惹你们，而你们白帮却几次挑衅，现在还打伤我盘门中人，看来你们是想率先毁掉当初的约定了。<笑>原来你不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很能说呀。当初的确约定，半年内不随便找盘门麻烦。但是，这并不包括受人之托来给你们这群嚣张的新生一点教训。受人之托，受谁之托？<笑>无可奉告。如今你们自己找上门来，那也别怪我白帮大欺小了。你来试试。今天我要让你在内院名誉扫地没事吧？哎，有这么热闹的事儿也不叫我。哼，林燕，这是我白帮与盘门的私事。萧炎是我朋友，谁要动我，就得问问我的离火府
，是否同意？你。上次靠韩月，这次靠林燕，下次你还想靠谁？你白城有本事，现在就去找林秀雅的狼牙拼一拼。你若敢去，小爷也不挡着你收拾盘门。哼，没胆子就滚一边去！一千万，你，不愧是风府林燕啊！这骂人撒泼的境界，内院无人可敌。听着韩贤的口气，好像是来帮白帮助威的。有帮。哼，原来是你这个卖假药的。这位想必便是盘门的首领，炼制那三种丹药的萧炎了吧？真是没想到，阁下竟然也是一名炼药师。韩贤学长，我想，那雇佣白帮砸我场子的人，应该是你耀帮吧？<笑>盘门有这个下场，为什么不想想自己犯了什么忌讳呢？韩贤，何必与这小子多言？哼，你们俩果然是狼狈为奸呐！林燕大哥，这些事交给我吧。韩贤，我知道你是怕我盘门断了你的财路。这样吧，你我同为炼药师，大可用炼药师的方法一决高下。若是我输了，日后盘门不沾半点丹药销售；若是你输了，那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去吧。哼，你想和我比试炼丹？那个韩贤，似乎有几分底气的样子。放心吧。若是韩贤学长。喜欢使用斗气比试的话，我也不会拒绝。<笑>你也不用激我，比试炼丹术也行，不过赌注太小。今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧。有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！韩帮主给大家加油！小子颜色看看，加油！盘门门主萧炎。韩帮主加油！萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。哼，学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五处人流最多的交易地点，我盘门就收下了。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。嗯炼丹比试开始前，我们先看一下药方。韩贤，你先吧。没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药，有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。这次比试炼制的五品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。
。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩信炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩信赢定了。哈哈哈哈那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙利丹可是五品丹药。老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异议。比试。现在开始，春哥，嗯、这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙，怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的。还是炼药师自己。一火的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。这金色的火焰是什么呀？从来没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火，是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得。七阶幻金蝎龙兽。那可是媲美斗宗强者的超级魔兽，幼兽破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。这大千世界果然无奇不有，一火，仅有两次机会，急不得。老大开始了。我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的一火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵该你啦！炼制之前，必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。小子好像进入状态了，谋定而后动，加油啊，萧炎！这龙力丹可比想象中困难多了，装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。真可惜，眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品，能超过萧炎就行。会是五品丹药，看来还要更加小心。萧炎。什么味儿？好香啊！哼
是药香，看来韩贤要赢了。虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。哼、啊！韩贤，韩贤已经率先练成了，真的吗？他练成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老。弟子已经炼制结束，这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿炼制失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是。萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。好长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎快成了！身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药体。完了！萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。郝长老，心不辱命。啊！不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升起烟雾时作弊了。郝长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。药香没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙力丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。啊！来来来！没想到萧炎居然这么厉害，内院炼药第一人，这下有一主了。哈哈哈哈哈一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐、啊！哎，在下输的心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。大家小心！看来正式任务开始前还得热身。
们要加快速度了。海月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，他们总算进入正轨，我也该去深山修炼他了。嗯，修炼三千雷洞的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小岩，你准备好了吗？一火焚身我都挺了过来，这风雷之力，我要定了。接下来按照我说的做，才能彻底将它炼化。明。喂。风雷之力已经进入你体内了，赶紧炼化。竟如此困难，它可是天地间产出的能量。你用青莲地心火试试炼化成功了，这是自然。你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意味展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过以你现在的实力，应该坚持不了多久。小东西。看来是准备打群架了，哼，正好拿你们练练手。
这三千雷洞分三层，雷闪、雷顺、三千雷。你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！海月，里面真有你所说的那东西。严浩学长放心，我清楚其中的危险，定不会拿这种事来开玩笑。严浩，你也不用太过怀疑，再有四个月时间，便是强榜大赛了。若是山谷之中真有那东西，那对我们的好处可不小。林修雅，你说的倒是轻松，里面可是有媲美斗王强者的魔兽。大家小心。不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运的掌握了它而已。这齿法有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，应该能创造出一种属于你自己的齿法斗技。寻找那东西，林修雅，就是林燕口中那个强榜前十的高手。我的人类，不要妄想夺走地心脆皮肉，现在退去，我可以不杀你们。各位有什么手段，尽管用出来吧。地心脆皮肉，那是什么？一种精纯的大地之力。经历千百年凝合成的乳液
，有习俗的保护神像，还能帮助界边巅峰之人突破进阶屏障。难怪这么说的，才会说话。啊，心动了。可韩月学姐，人挺不错的，抢她的战利品是不是有点儿？<笑>你高看这群家伙了。血魔天元可是一种罕见的异常魔兽，体内流淌着狂暴血脉。这种血脉一旦觉醒，五星斗王都要避其锋芒。当这群人连个正式的斗王都没有，怎么可能战胜他？倒是那个小吞天马，可以跟他一战。竟然晋级斗王了，不过是危急之下，用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哈，原来不是斗气化意。你要是斗王，那强榜大赛我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心淬体乳吧。是啊，还等什么？等一下。这才几月不见，你倒变强了许多。先前那般速度，内院中能超过你的人，恐怕没有多少。几位学长没事吧？大意了，没想到这血魔天元这么厉害。这位朋友也是内院学生，怎么从没见过？杨、啊、浩学长，他叫萧炎，是几个月前才进入内院的新生。呃。不会是那个在火能力不在上带领新生打败老生队伍的萧炎吧？哦，原来你就是萧炎啊！当年我和林修崖纷纷败在白煞对手中，你果然有几分本事啊！只是好运而已。萧炎兄弟就别谦虚了。对了，你怎么会在这里？哦，我正巧在山中修炼，听到动静就赶过来了。啊、哦，刚才萧炎兄弟也瞧见了。我们围剿那魔兽，是想得到他守护的一种奇物。所谓见者有份，果真弄到，定少不了兄弟一份。多谢学长好意，但我听说那魔兽体内有着一种狂暴血脉，一旦觉醒，实力便会在短时间内暴涨。就算五星斗王，也拿他没有办法。狂暴血脉，难怪了。那现在怎么办？既然这样。只能等我们养好了伤，再想办法吧。萧炎兄弟
，是否和我们一起回内院？我来这里是修炼斗技的，如今斗技未成，还不着急反悔。嗯，今日之事，还请萧炎兄弟不要言于他人。嗯，放心吧，学长，我自有分寸。多谢了，日后有需要帮忙的地方，可以来找我。萧炎学弟，在深山中务必小心。嗯，抱歉了，这也是为你们好。继续纠缠下去，一旦血魔天元彻底爆发，你们没人能活着离开。真是个馋嘴的家伙。嗯，小家伙，你都吃了呀？明明以前只要几滴就够了，现在胃口是越来越大。那仅剩的几瓶紫金元可不够你吃的。小家伙，你可得坚持住啊！不要被那个女人吞噬了灵魂，不然的话，我们俩恐怕都没什么好下场。小家伙，接下来看你的了。